terminada a semana. Hoje é sexta-feira. Boa noite, meu povo. Essa música é boa, hein? Gente, ninguém nunca quer dançar comigo. Ninguém nunca quer pagar mico comigo. Fabinho não quer vir. Olha a vó. Que isso? Essa música ali é os 50 reais? É 50 reais não, essa música? Gente do céu, esse povo faz sucesso, né? Que loucura! <risos> vamos lá, vamos tocar! Essas meninas devem ter sofrido muito. Olha que sofrência! Arrepia, Marta Costa! <risos> Boa noite, gente, senhoras e senhores, meus queridos, minhas queridas de todas as noites que me acompanham todos os dias aqui pela TV UP, muito obrigada. Você que esteve comigo lá no programa da segunda-feira, depois assistiu a reprise, você que esteve comigo no programa de quarta, depois assistiu a reprise e agora vai assistir o programa de sexta que está... Lindo demais, informativo. Quer ver? Eu vou chamar a, a escalada do nosso programa. Vocês vão ver quantas coisas bacanas foram produzidas e feitas para este programa. Libera a escalada, vamos lá. No programa Marta Costa de hoje, além das atas comemorativas com Orlando e Fábio, teremos a presença do Dr. Rodrigo da OPECAM, falando sobre os cânceres que atingem os homens. Iremos conhecer a história de superação do seu Manuel, que se recuperou de um câncer de próstata e segue a vida tocando em frente, literalmente. Tudo isso e muito mais no programa Marta Costa, que está apenas começando. Bacana, gente. Olha só, viu como que é a produção do programa... É, realmente trabalhou bastante para levar um programa bem legal. Nós temos as nossas datas comemorativas com o Fábio e com o Orlando. E hoje, gente, hoje é dia do homem. Olha que legal. Tá pensando que tem dia só da mulher? Tem do homem também. E amanhã é o dia do empresário do comércio. Vamos ver como que o Fábio e o Orlando vão desenvolver esses dois assuntos nas nossas datas comemorativas de hoje. Eu posso garantir uma coisa. Seja lá qual for a data comemorativa, eles botam tanto humor que você ri muito com eles. É agora. Vamos lá? Como eu estava te falando, né? Isso aqui, tá o pai, tá ali, é né? só para dar um tá conversando, né? Porque, igual, tipo, sabe o filme de jornal que as pessoas... Ah, eu queria muito eles... saber o que, que eles falam no final. Eu acho que eles falam assim... Ah, ah que foi que você muito bom. Hoje? É, será que você tem tempo almoço, né? Eu acho que eles falam assim... Ah, eu acho que eu... É, não sei, eu acho que eu errei aquela hora da gaguejei. Eu, eu acho que, que eles falam isso. Oi, oi, tá gravando, gravando já? Oi, oi, pessoal de casa! Olá, Marta Costa! Estamos, estamos aqui. aqui mais uma vez para falar das datas comemorativas. É isso, Fábio Zavan, eu sou o Orlando, ele é o Fábio, ele é o Fábio, eu sou o Orlando. A gente veio aqui passar um pouco de vergonha para você que tá nessa noite aí, um pouco sem fazer o quê? Ou não, nem rimou. Mas enfim, né, gente? A gente é apresentador, a gente não é rapper. Exatamente. Olha lá. E Fábio, fala pra mim o que a gente vai falar hoje aqui, hein? Hoje, quinta-feira. Oh, sexta erro, erro. Sexta-feira. Talvez estamos gravando na quinta-feira? Talvez. <risos> Mentira, nem estamos. Ou pior que estamos. <risos> enfim, bora. Fica quieto. <risos> que loucura. Dia que 15 é comemorado o dia do homem. Olha, do homem. Dia internacional do não, homem. Não, dia nacional, eu acho. É o dia nacional do homem. Dia nacional. Não, esse é o dia internacional. Será? Ah, o dia nacional. Ah, é o dia do homem. Eu acho que é o dia nacional. Whatever, né? Porque o dia internacional é dia em novembro. Ah, whatever. Eu não acho. Deve ser, não sei. E amanhã comemoramos o dia do empresário do comércio. Ah, olha, volta pra lá. Tuf. Tuf. Dia do... Você tava com... Homem. Você tava com preguiça? Não, porque é uma coisa minimalista. É, tipo assim, é só uma coisa minimalista. Pra quem não sabe, minimalista tem, eu sei. É tipo assim, é só você ver, você sabe o que que é. Tipo assim, poucos traços. Esse aqui eu acho que é o padeiro lá da rua de casa. Não, não parece aquela marca de batata que você vai no Paraguai comprar. Mas enfim, enfim whatever. Enfim, dia do homem. Aí, ó, internacional. Eu falei pra você que era internacional? É... Não falou. Eu falei sim. Não, eu falei não. que é o dia internacional. Que... Não, não. É comemorar dia 19 de novembro. Ah, tá. Então esse é nacional. É. 
Ah, falei pra você? Dia Internacional do não, Homem. Não, Dia Nacional, eu acho. É, o Dia Nacional do Homem. Dia Nacional. Não, esse é o Dia Internacional. Você viu? Ó, oh, oh, no Brasil, a data foi proposta pela Ordem Nacional dos Escritores em 1992. Agora por quê? É pra ter atenção à saúde mesmo, é só isso aí, né? Porque homem, meus amores. Não, mas aqui, aqui eu não, na verdade, eu não, não sabemos o porquê mesmo desse dia. Mas Dessa data, né? Mas na, acontece. As campanhas para incentivação acontecem acontece mais em, em novembro, novembro, né? Mas nem por isso a gente vai deixar de cuidar da nossa saúde, Exatamente. né? Exatamente. É bom a gente lembrar aí que, né? Que não é essa mulher que é, está, está, né? Tipo assim, no quadro do câncer. Tem um câncer de próstata, minha ficha quase caiu aqui, mas não tem problema, vou voltar a dançar. E, enfim, é bom tomar cuidado, tomar cuidado com a saúde, porque... É o bem mais precioso que a gente tem. Se a gente perder a nossa saúde, a gente perde tudo, a gente não vive mais. E os homens, Exatamente. eles são principalmente os mais desleixados, porque só quer saber do quê? De, fa... de farra, ping e foguete. Nem não. todos os homens, estão brincando. <risos> Mentira. Vai falar que você não é assim. Não. Oi? Não. E você? <risos> Enfim. O que, eu, o que os homens ah. vê, eu acho que é um sucesso financeiro. Também. Eu, mas isso maioria. que eu preocupo. Isso também é preocupante. Trabalhar daí, demais é, causa estresse, causa o quê? Trabalhar, não causa um deixa problema aí. Atenção à saúde, não vai no médico, não, não faz os exames de rotina. Fica só no churrasco comendo aquela gordurinha da picanha. Exatamente. Que nossa, vai dando uma. Nossa, nossa amo. Tá chegando a janta aí, não comi picanha. ainda. Tá chegando o almoço aqui, tá gravando. Não, comi ainda. Mas é isso, né? A gente podia fazer, pedir uns patrocínios, né? Se você quer patrocinar umas picanhas. É, não. Acho que fica muito chato, né? Quem vai querer patrocinar a gente, Fábio, fica a pergunta, né? E a gente vai falar hoje também sobre o dia do empresário do comércio. É um abacaxi isso aí? É um abacaxi com estampa Tropical. de animal print. Data que homenageia o nascimento do economista e político José Maria da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu. Ah, o Visconde de Cairu. O do comércio brasileiro. Nossa, o Visconde de Cairu, quem não, é, quem não ah. sabe? Ah, Já Visconde tá lá em casa. Visconde foi ontem lá à noite lá em casa tomar um café. Falei pra ele que não, dá, não sei se pode tomar café à noite, né? Ficou bravo, foi embora. Enfim, <risos> Visconde de Cairu foi quem influenciou Dom João Quar... Sexto. Ixi, errei aqui, hein? Sexto. As pessoas que não sabem ler os números romanos. Semana passada, você... no programa de segunda-feira, você estava com problema também, tá? Não. Não, senhor. Do Papa Pio. Papio. Papa Pio. Papa, enfim, não é papiu, papapiu, papapipipipau, papiu, papapiu, papapipipipau, papiu, papapiu, papapipipipipau, não é isso aí. Enfio. Olha, ele influenciou Dom enfio. João VI a abrir os portos brasileiros para o comércio exterior. Então, olha Ou aí, seja, antes a... Só vinha de Portugal as coisas. Nossa! Então ele falou, não, ele falou sobre a liberdade Ui, de que pensamento eu... que a gente falou quarta-feira. botou um rock na... Isso aí. Vamos abrir os portos. Deu rock. Sabe Deu aquela rock. Expressão? Não, não sei. Não sabe aquela expressão? Deu rock? Não. É meio que a mesma coisa, nem vira. Deu rock, deu, é o contrário disso. Ah, entendi. Ah, tá. Olha, com essa abertura, a estrutura se rompeu. A estrutura ah, sim, de financeira, Portugal, comércio e tudo mais. E a partir daí, o comércio brasileiro começou a se desenvolver. Olha, que baca, né? Muito bacana. Gostei. Eu não sabia que nosso amigo Visconde era tão assim. Também não. Eu só, Mas agora, só consigo, o que faz o, o empresário do comércio? O empresário do comércio faz o quê? Ele comercia. Ah, é o Mentira, com... ele comercializa. Ah, ah, entendi. O homem também pode ser mulher... Né? É, Lembrando. Não. É empresa, é a gente fala empresário. empresário. Mas pode ser empresário também, porque se tem presidente, tem presidenta. Enfim, whatever. Não, é, presidenta não. Tem só ser. tem presidente. É, agora não tem mais presidente. Mas enfim, vambora. Que não é, nosso quadro não é economia popular com Douglas Bacco. Agora eu vou é... fazer uma hashtag muito comum usada aí, ó. Fora. Orlando? Orlando. Eu ia falar fora. Tchau, Orlando. gente. Tchau, Marta Costa, eu encerro daqui. Nas próximas semanas você vai poder ver só o Fábio, no caso eu. Tô brincando. Tchau. Ah, isso aí tá muito sem graça. Ah, você só, só você apresentando, tá muito me sem desculpa, graça. Me não, desculpa, Sai daqui. Enfim, Marta, ficamos por aqui. Talvez fim quem, de não, quem não volta na próxima semana é o Fábio mesmo, eu apresento porque eu dou conta. Tchau, Fábio. Tchau. Tchau, Marta. Tchau, pessoal de casa. Fica até aí que a gente vai embora também.
Ok, não falei que eles iam botar humor nas datas comemorativas e distrair e fazer você dar muitas risadas? Que bom! Um beijo pro Fábio, um beijinho pro Orlando e semana que vem eles voltam com muito mais pra vocês, certo? Deixa eu mandar beijo pra Andréia, Andréia Félix lá no Jardim Suzuki. Andréia tá sempre assistindo, ela é uma telespectadora assídua, né Andréia? Um beijinho pra você, pra toda a sua família. Mandar um beijo pra Rosalina também, a Rosalina de Roberto Silveira, tá sempre nos assistindo. Mandar um beijo a toda a comunidade de Guaíra, aonde nós estamos lá com a nossa TV Canal 28, Guaíra pegando toda aquela parte do Paraguai. Um beijo especial para vocês de Guaíra. Esse é Norte, que a TV já está lá em caráter experimental também e nos próximos dias já entra definitivamente. Então o pessoal do Cia Norte já está nos, assisti já está nos assistindo e provavelmente Tapejara vai ficar melhor, viu? Tem muitas pessoas de Tapejara que me assistem. Mas agora, com o nosso sinal lá em Cianorte, provavelmente ainda vai melhorar muito mais para Tapejara também, Tuneiras do Oeste. Obrigada, gente, pelo carinho da, da audiência. E também o nosso povo, o público da internet. Pessoal que nos assiste da internet, fora do Brasil, inclusive, as pessoas que moravam por aqui, né? Que acabam matando saudade dessa região através dos programas daqui. E o programa da Marta é um deles. Obrigada, viu, gente? Pessoal que está aí agora me assistindo pelo site da TV UP, muito obrigada pela sintonia de vocês. Eu vou para o um intervalinho, que é bem rápido. Daqui a pouco a gente vai receber o doutor Rodrigo, ele é da OPECAM aqui de Umuarama e vem falar sobre a saúde do homem. Já que nós estamos comemorando o dia do homem, vamos falar um bocadinho sobre a saúde do homem, o que é mais comum, que doenças são mais comuns aos homens, né? Tem uma história aí de que o homem vive menos que a mulher. Por que será que o homem vive menos que a mulher? Será que ele se cuida menos? Então é assunto para a nossa entrevista de hoje, daqui a pouquinho. Que sorte é nossa.